Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. You must think that I'm dumb when I look into your eyes. I always talk too much, never say enough. But I've got dreams that are wider than canyons in the sky. I hope I don't get crushed under serious clouds. My legs feel like jello. My legs feel like jello. When no, her brown legs feel like jello. My legs feel like jello. When no, her run, I could be better. Say things in my heart. I see BMs in my chest. A hundred miles per second. I hope you feel it when my legs feel like. My legs feel like jello. When you're around, legs feel like jello. My legs feel like jello. When you're around, I could be better. Brava, uh, buongiorno a tutti ragazzi. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata in vostra compagnia. Sigla. È tornato Walter? Oh, hey. oh, 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 oh. Furfante. Ci scrive un amico dicendo ieri mi siete venuti in mente perché stavo tornando a casa in macchina, ho f- mi sono fermato, ho fermato la macchina per far attraversare un pedone, era Javier Zanetti. Eh, ma hai visto? Ma... Ieri, ieri abbiamo fatto la puntata su chi, a chi avete dato la precedenza eh, sì. di famoso nella vostra vita. Eh, buongiorno Fosca, buongiorno Maurizio, buongiorno, buongiorno. anche a Walter che ma è tornato. A ma io non mi ricordavo, cioè io pensavo che ieri fosse andato a fare una riunione, invece ieri era il giorno dell'evento. Sì, sì, sì. sì. C'era questa partita eh, della Juve. Juve Legends, dei grandi giocatori della Juventus che hanno giocato a Torino, di cui il nostro Walter, con, lo dico con grande orgoglio, era il, mm, il Deus Ex Machina, era un po' il, la, il, il direttore d'orchestra. Non esagerare. Eh, Beh, intanto, sei parrucchiere. Intanto ho, visto, eh, bravo, intanto ho visto una tua foto seduto di fianco a Sisu Zidane. Eh no. Che, e mi sembrava che lui ti guardasse con grande rispetto. Grande Sisu. Grande Sisu. Che c'era grande un po' tu, c'era Del Piero, Zidane, tutti questi... Comunque vorrei porre attenzione sul messaggio che ha mandato Lisa che dice ciao complimenti per la trasmissione e per la professionalità della dottoressa Andreoli sì e eh, noi no e noi niente S- la presente <ride> la- noi eh, bella trasmissione la professionalità però la mercoledì cioè, è così avete qui eh, il più grande mh, tecnico del suono di, di Radio DJ che è Maurizio forte. Rossato avete qui una scombinata qui ne succede uno ogni giorno che ha una vita incredibile che voi vi sognate eh, solo eh. dire avete qui il più pagato tra i... <ride> <ride> avete qui il direttore d'orchestra di un evento della Juve Legend quindi tutti i giocatori palloni d'oro ai suoi piedi e Alessandro Matri 
numero anche, uno. Ti ha fatto tre gol, eh, mandiamo un abbraccio uno. al Mitra Matri. Così, e noi niente, ma già avete ragione, perché comunque la professionalità della dottoressa Stefania Andreoli è inarrivabile, anche oggi sarà qui con noi per rispondere al 347 342 5220 a tutte le vostre domande, le cose che avete da chiedere, insomma un po', un po di cose del genere. Ma di dare pugni E perché te. sono in modalità comizio, no? Cioè quando devo sottolineare una cosa, sbam, tiro qua. Eh, allora, già che ci siamo, visto che dopo iniziate a parlare con la dottoressa e a noi ci escludete eh. Nella puntata di oggi vi dico che Perché gra- non siamo professionali Infatti, eh. grazie ieri sera Allora, ieri sera abbiamo fatto una super puntata di stasera c'è Catalan Con eh, una puntata speciale di Mila e Shiro Fatta con i ragazzi della Nazionale di Pallavolo, Andrea De Logu Molto, molto ridere Beh. Volevo dirvi che la puntata solita non andrà in onda stasera La seconda puntata della settimana, ma domani Ah Vuoi chiedermi perché? Perché? Eh, non ne ho la più pallida idea. <ride> <ride> non ne ho la più pallida idea. Ecco, ma è successa stasera, questa cosa. Stasera è il TG5. Sì. Alle 7 e un quarto. Ma sì, ma mandiamo lì qualche volta. Ma, ma Già è un io. po' la nostra tradizione andare in onda quando capita. Ma l'orario Però... lo sappiamo? Ma va, ma che orario? Noi quando, quando, c'è tempo, quando c'è tempo andiamo. Solo per questa settimana mm. non saremo in onda il mercoledì, ma il giovedì. Poi da settimana prossima torniamo Chissà. il mercoledì. Eh. O perlomeno <ride> fino, a, fino ad oggi fino ad oggi fino ad oggi allora 347 342 5220 il nostro numero dicevamo per gli sms iniziamo pure con con chi dice urca miseria hai visto? Eh, sì bello dai vediamo chi la riconosce perché lo, le, la Fosca e Walter non hanno la non hanno la program vai mettila vabbè no sì, parte col titolo quindi <ride> era difficile sbagliare Alise Mualolita su Radio DJ sostituire il bella bella sempre bella ma brutta così con il la cancellerei non la cancellerei temo perché questa è eh? questa via X. no tu la tieni Walter la tiene vedi io e Fosca un po' meno eh, buongiorno a tutti ragazzi è arrivata in studio la dottoressa Stefania Andreoli metti il pallonino al contrario ti dimentichi di riscaldare il biberon ti si deve credere devi uscire di più giocare di più fuori se odia le carote grattugiate e vuoi dare un big mac a tuo figlio vai pure non l'ho fatto apposta mamma vedrai quando avrai tu dei figli Stefania buongiorno eh, dottoressa Andreoli che ho accolto con l'unico argomento di cui sto parlando in questa settimana con tutti cioè il documentario di David Beckham okay? sul quale ero preparata l'ho visto anch'io bellissimo bellissimo e stavo dicendo 
dicendo che mi ha tirato un po' su il morale perché in questo periodo, senza far paragoni stupidi, mi sentivo un po' esposto, vulnerabile, no? Non insultato perché per fortuna non mi capita raramente, però insomma mi sentivo un po' vulnerabile e mi ha tirato su di morale perché vedendo lui ho detto ma se, se è vivo lui ma perché mi devo lamentare io? Ho fatto un po' il um, malcomune mezzo, no il malcomune il... Beh Ale guarda che risuonare in qualcosa di più grande di più universale. Ti che... rimette a posto eh sì, eh sì, ti aiuta a relativizzare te stesso e ti fa sentire parte di un tutto. Giusto, giusto e poi la dottoressa si rendeva conto di quanto fosse forte, ne parlavamo con Walter, David Beckham come giocatore che è stato un po' sottovalutato secondo me nella sua carriera giocatore clamoroso sottovalutato per la sua bellezza sì sì il potenziale calcistico io seguo il calcio assolutamente in modo laico e da profana però è la parte che mi ha colpita di più eh, penalizzato per la bellezza che è un po' quello che capita a noi. a noi è un po' quello che capita a noi vedi se potessimo avere un euro per ogni volta che siamo stati sottovalutati <ride> per la nostra bellezza saremmo miliardari a questo punto Eliana buongiorno ciao buongiorno come stai come stai ciao bene bene sono molto emozionata perché allora <ride> eh, vai, vai, tranqui- vai tranquilla eh, sì. di bene si sì, sintetica così poi lasciamo eh, la possibilità alla dottoressa di risponderti per bene d'accordo vai. buongiorno dottoressa eh, avrei mille cose da chiederle la più leggera la tratto oggi con lei eh, chiedevo mia figlia ha 13 anni ha ricevuto un invito per un pigiama party a casa di un'amica con mm-hmm. altre amiche abituata a farlo altre volte eh, questo giro invece hanno richiesto la presenza anche di due loro amici uh-huh. eh, stessa età sono tra- abbastanza tranquilli direi e escono spesso assieme il sabato sera eh, io però eh, quando mi ha detto che ci sono due ragazzi eh, mi sono un attimino fermata invece di dire sì subito eh, ho detto valutiamo un secondo a casa eh, col mio compagno non siamo molto d'accordo eh, su questa cosa eh, ovviamente le ragazze e altri genitori hanno detto ma no no andrà tutto bene cioè, stai tranquilla noi siamo sempre quelli che tirano un po' più indietro le redini e quindi un po' diciamo fanno dell'ironia perché siamo sempre quelli, quelli un po' più severi mm-hmm. non sono preoccupata molto per cosa potrebbero combinare però insomma mh, vorrei mettere dei limiti alle cose che vengono richieste dai ragazzi perché loro chiedono, chiedono certo. sì, sì, sì. qual era quel film anche no. quel film dove c'era Massimo Boldi terrorizzato che diceva me la ciola, me la ciola me la ciola, me la ciola. No, per, quello, per quello non sono preoccupata piuttosto che per altro degli ultimi tempi diciamo Infatti mi di cosa? Di cosa? Eh. ma non so per qualcosa che potrebbe girare adesso loro sono molto gasati escono sì sabato sera ah, alcol, più... droghe, cose così? Ma sì, ma molto più soft, eh, sì, adesso cioè, si sentono molto liberi di avere una casa tutta loro. Ma perché non ci sarebbero i genitori dell'ospite quella allora, sera? Allora, i genitori sarebbero forse, probabilmente mi hanno detto nella casa a fianco. No, perché... no, no, eh. no, ragazzi, allora eh, mettiamo i puntini sulle i. Questa allora, fa una bella differenza. Eh, fa tanta fa differenza, tutta... anche, anche se avrei dato la medesima risposta, che probabilmente non ci si potrebbe aspettare da me, ma la spiego e quindi poi se ne vedrà il senso. Allora, intanto stiamo parlando di infra quattordicenni, cioè persone che non esatto. hanno ancora compiuto 14 anni e esatto. anche legalmente non possono stare in una casa da soli. Quindi eh, questi genitori in realtà non possono scegliere di non esserci poi ognuno fa come ritiene però si tratta di una decisione eh, piuttosto discutibile e opinabile questo intanto per darci un criterio oggettivo dopodiché a me non dispiace il vostro no ma devo spiegarlo allora eh, a quest'età e ancora per almeno un paio d'anni se non qualcosa in più sarà così il genitore che continua a mettere il limite tu eh, ti dici severa probabilmente da un punto di vista convenzionale è un aggettivo corretto ma in realtà è il genitore competente che con la figlia di 13 anni dandole dei no le fa venir voglia poi di andarsi a guadagnare una libertà che se cominci a darle adesso eh, a 16 poi come fai a ripristinare eh, certi paletti? Il mio quello, sì, beh. ma anche per una ragione anche più squisitamente psicologica. Eh, tua figlia probabilmente sarà un po' delusa, scontentata, addirittura eh, eh, potrebbe arrabbiarsi. Con... Ma stupendo! <ride> È quello che mi aspetto che accada tra un genitore e una figlia, diciamo ancora in tarda preadolescenza, perché l'adolescenza sì. non è ancora iniziata. Bisogna ingaggiare il conflitto, bisogna farlo però con la qualità di chi sa di bisticciare sulle cose importanti. Cioè, mentre secondo me per i voti non c'è ragione perché bisognerebbe fare tutto un altro ragionamento tanto per dire uno dei benchmark dei genitori sul mettere il paletto sapendo perché dici di no quindi non per bigottismo ma perché 
è esatto. ancora lungo il tempo nel quale fare le prime esperienze esatto. e anelarle e avere voglia di darsi un appuntamento che accadrà più in là adesso mm. è quello che secondo me da parte vostra va fatto poi non mi immagino in effetti che accadano cose che non succederebbero Appunto. comunque se lei volesse farle ma Appunto. voi dovete fare la vostra parte non potete a quest'età colludere con quello che vuole lei perché bisogna avere tra adulti e giovanissimi per forza bisogni e desideri e aspettative diversi altrimenti qual è lo scarto tra chi è grande e chi ancora deve diventarlo No, eh. esatto, mm. cioè, mi sembra un po' precoce, se poi eh, quello che devono fare, se dovessero farlo, lo potrebbero fare benissimo quando escono il sabato Ma sera. Ma ti dirò di più Eliana, Però possono farlo anche pre... tra ragazze, eh? cioè sì, mettiamola no, no, dentro certo, tutta. Certo. Mm. Però Vero. insomma eh, il no serve in maniera molto più sofisticata a fare un po' arrabbiare tua figlia su delle cose che hanno delle ragioni riconoscibili. Scrive sì, qualcuno dopo... il rischio non è che poi ti vengano dette delle bugie perché poi si sa che la risposta è no? Sì certo. Sì ma non certo, è un rischio, non è, non è che è una questo bugia. è un gioco delle eh, parti. Certo è un, è, un, è un gioco di ruolo esatto. È che confrontandomi con gli altri genitori sono sempre quella più eh, e quindi mi pongo dei dubbi dico in effetti sto sbagliando io. Ma te eh, dimmi che io ho dato ragione a te. Sono discriminante <ride> Esatto, degli esatto. Altri. Fai valere il pedigree della risposta che hai ricevuto qua. Eliana, ti mandiamo Grazie un abbraccio. Grazie mille, complimenti a tutti e saluti a Maurizio, Fosca e Walter che sono il top. Bello! Ciao Bello, Eliana, un vuole. bacione. Ciao, 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 ciao. Quella ciula. Quella me la ciula. Me la ciula, me la ciula. Eh, eh, che film è? Me l'hai trovato così. Cosa hai messo? Me la ciula su YouTube. <ride> Quando fuori c'è il sole ha una strana forma di malinconia. Che, che mi ricorda che ogni cosa è mia Solamente a metà Mi saluti con un cenno e non so se Ti rivedrò domani oppure mai più Guardarsi indietro un'abitudine Lo spettatore del tuo film non sei mai tu Non mi dici neanche una parola Guardo la tua ombra farsi piccola Fino a scomparire e ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere, come un abbraccio sulle scale, ma lo sai da te, anche adesso che sei lì da solo, che cos'hai da sorridere, te lo giuro non sto scherzando, ti ricordi quando ti dicevo ho avuto solo te, quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi è un'altra storia Le imperfezioni delle tue mani ancora mi portano via E ci bastavano due bollicine per fottere la nostalgia Siamo ragazzi perduti che si sono riconosciuti al primo sguardo Le ore, i secondi e i minuti passano muti come quando stai aspettando E adesso so dove sei, se solo sapessi dove sono io Ti chiederai come stai se solo sapessi come dirti addio e tu lanci un desiderio a una fontana e lo guardi a ruggimire e ti vorrei rincorrere lo so bene che vuoi scappare ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale ma lo sai da te anche adesso che sei lì da sola che cos'hai da sorridere te lo giuro non sto scherzando ti ricordi quando ti dicevo ho avuto solo te quando ci si ammazza il tempo vola lo sappiamo entrambi è un'altra storia e accorgersi in un attimo che notte siamo fuori andiamo senza meta sotto agli occhi dei lampioni tanto ci portavi al vento tu resta immobile Sembra un deserto e ti vorrei rincorrere Lo so bene che vuoi scappare ma non ti puoi nascondere Come un abbraccio sulle scale ma lo sai da te Anche adesso che siamo qui da soli Che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando Ti ricordi quando ti ricevo avuto solo te storia di Marco Mengoni e Franco 126 che è finita dritta dritta nella playlist della dottoressa Stefania Andreoli che non la conosceva, gli abbiamo fatta sentire noi oggi ho sentito questa mattina Marco mm? perché tra me e Marco Mengoni c'è un'amicizia, sì, ma c'è anche grandissima competizione per le nostre piante di limoni 
anch'io il limone sul terrazzo. Vuoi entrare nella chat? Così. Dai. Ci mandiamo le foto e ci bulliamo di chi ha la pianta che dà più limoni. E chi sta vincendo? Eh, io, io quest'anno lui gli ha fatto tanti fiori, tanto che ero un po' intimorito perché ha detto "Madonna, con tutti quei fiori lì mi sa che me, me le dà". Invece poi fiori che non hanno portato a niente, io ho un trionfo, un trionfo di limoni dappertutto. Sai che a proposito di Mengoni, una delle storie preferite di Delfina che spesso mi chiede di mi chiede di riraccontarle, fu di quella volta che eravate in giro in motorino insieme a Milano e al semaforo avete incontrato Mr. Rain, perché per lei è il suo gota. Ah certo, e non si altro. capacita di come tu faccia queste cose con i suoi miti. Tra l'altro ho incontrato ehm, 30 metri dopo essere partiti, cioè non è che abbiamo girato due ore per incontrare, però la prima persona che abbiamo incontrato è stato Mr. Ray. Pensate. Sì, sì, sì è, stato, è stato carino. Eh, ci avete scritto in tanti che ehm, me la ciula, me la ciula, me la ciula, era un vacanze di Natale 95 in cui Massimo Boldi, padre di Cristiana Capotondi, era molto preoccupato dal fatto che Cristiana Capotondi era uscita con Luke Perry. Eh Quello è Luke Perry di, di Beverly Hills. Ah, la ciola. La ciola. La ciola. <ride> Eh beh, d'altronde, sì, ci sta. Capisco un po' la preoccupazione e parlando tra di noi è venuto fuori che la dottoressa era fan di Brandon. Eh sì. No, nah, però Brandon. No. Eh, era la noia con le gambe. Devo la noia con le gambe. Mm. Beh, Luke Perry di Lana era un po' più figo. Mm, sì, lo capisco, ma no. A me piaceva Andrea Zacker. Non è vero, Ale. <ride> C'era quel gusto un po' del, de, quella perversione lì. Uh, va bene, allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco con altre telefonate degli ascoltatori, altri messaggi degli ascoltatori e tutte le risposte della dottoressa Stefania Andreoli. A tra poco. Attenzione, riparte l'azione, Castellan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Castellan, incredibile, proprio lui. Potrebbe proprio essere un pezzo del 2002, no? Vero, c'ha proprio quei suoni lì, bellissimo. Uh, Peggy You, 
Na 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 su Radio DJ sono le 12.33 siamo ritornati in compagnia della dottoressa Stefania Andreoli eh, ti leggo questo messaggio un ragazzo che dice per la dottoressa sono troppi mesi che non faccio più l'amore con mia moglie nemmeno più sesso e a me la felicità manca e invece lei evita l'argomento e mi respinge sto malissimo non so che fare che c'è questa bella differenza fra sesso e amore che possono essere momenti diversi anche all'interno dell'amore assolutamente sì sono anche gesti diversi mm. questa distinzione secondo me è molto interessante racconta in effetti di come questa persona la pensi bene questa cosa non saprei cosa dirle perché in tutti i casi mi sembrerebbe che bisognerebbe cominciare dall'anticamera del talamo cioè poterne parlare se l'argomento non è nemmeno dicibile eh, in effetti ci si trova in un cul de sac eh, esatto perché lì co- come cioè se uno respinge il tentativo di, eh, di, di parlare di un problema che, che esiste tu lì ti trovi un po' bloccato dentro quella situazione guarda è no? una cosa che in psicologia ha un nome si chiama eh, atteggiamento passivo aggressivo cioè se tu mi rifiuti ma poi possiamo parlarne possiamo anche non essere d'accordo vale per questo come per qualunque atteggiamento mi dai comunque l'opportunità di reagire mm. e a quel punto io torno protagonista della mia risposta e continuiamo a essere in due però se tu mi eh, presenti il silenzio laddove io cerco di riempire quello che manca almeno con il dialogo probabilmente stiamo parlando di una crisi profonda che finisce a letto ma inizia da un'altra parte al telefono c'è la Dalila buongiorno Dalila ciao Ale ciao come stai Stefani, come stai buongiorno come stai? a tutti tutto bene un po' come raffreddata ma... come fai che c'è 7000 gradi Do- dove, dove abiti tu? E io in provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo Infatti, farà caldo sono anche lì. Sono offesa che non ti sei infiltrato al mio matrimonio nel 2019, hai visto che eri in zona langa. E eh, perché ultima, sì, ultimamente faccio un po' il wedding eh. crasher, vado lì, il, no, il party crasher. Eh, senti Dalila, allora c'è una sì. bella domanda per la dottoressa che secondo me è interessante perché c'è, dà anche la possibilità di uscire un po' fuori da questa retorica che spesso riguarda l'argomento. Raccontaci un po'. Sì, allora, ehm, allora un paio di giorni fa mio figlio Franci... Eh, arriva da me e mi dice mamma eh, io ci ho pensato eh, questo mio compagno Giulio è un suo compagno di classe con cui sono molto, molto amici molto legati io ho capito che non, non è un mio amico sono innamorata di lui uh-huh. eh, perché lui, lui ha sette anni Franci eh, fa seconda elementare eh, perché ho capito che lui è molto simpatico molto gentile abbiamo tante cose in comune quindi io credo proprio di amarlo perché voglio stare tutto il tempo con lui mm-hmm. insieme a lui che meraviglia eh, sì mm, sì nel senso che io non, non sono rimasta di sale davanti a questa cosa nel senso che mm, ho provato un po' a indagare e capire che cosa si, cosa si fossero detti cosa se lui appunto aveva fatto questa esternazione anche con l'amichetto uh-huh. se invece era una cosa che si era tenuta per sé e, e poi ho cercato un po' di, di capire da lui che cosa intendesse per amore cosa intendesse per amicizia eh mi sono un po' impelagata su questo discorso ho provato un po' a trattarlo come, come ritenevo e poi oltretutto la cosa anche ehm, strana è che la sera io non c'ero durante la cena ha fatto lo stesso discorso anche a mio marito e quindi ha di nuovo rimarcato la cosa anche con lui dicendo appunto che era innamorato che così cos'ha ma infatti il mio che meraviglia non è tanto per la cosa in sé che non so che contorni abbia adesso ti dico due robe in merito eh, sì. quando si hanno sette anni mi piace moltissimo la comunicatività la comunicatibilità del Franci cioè che belle parole che ha trovato per dire una cosa così complessa e infatti io volevo proprio chiedere questa cosa cioè quello che tu ci hai raccontato è la tua messa in prosa no, di, no, di quello no, che no, hai detto o proprio ha parlato questo, così? anzi ha fatto ridere anche perché io poi cercavo di spiegare ma guarda l'amore è così io con papà abbiamo fatto diversi prima ci siamo conosciuti e lui mi ha detto sì sì ma noi abbiamo fatto tutti i passaggi ci siamo conosciuti ci siamo piaciuti ci vogliamo bene poi faremo ancora tutti gli altri passaggi eh, successivi e io mi sono detta ma eh, questi passaggi quali potranno mai essere nella sua testa no? mi faceva un po' ridere come la trattava da già da grande come se sapesse tutto lui su con serietà se posso permettermi sì, Dalila sì, è questo sì, che sì, mi piace serietà. moltissimo che mi sembra che restituisca anche una certa educazione affettiva che il Franci mm, mm, ha ricevuto o che comunque si sta costruendo mm, cosa sì. posso fare per te? Cioè, perché ne volevamo parlare insieme? no 
mh, volevo capire appunto se io non so se, mh, se minimizzare la cosa se dire no ma per essere innamorati sei ancora piccolo io ho provato un po' a metterla su questo, su questo argomento ho detto vabbè ma adesso siete bimbi non, non pensare ancora all'innamoramento va bene ci, mh, mh, vi volete molto bene è molto bello che tu abbia trovato un amico così grande senti avresti Poi... risposto nello stesso modo se ti avesse parlato di Giulia? Ecco qua. Eh, ma allora Giulia intanto è un'altra sua fidanzata perché lì poi si alterna un giorno c'ha Giulia, un giorno c'ha Giulio, un giorno... <ride> e quindi è un po' com- complicata la cosa. No, non lo è perché mm, adesso ti spiegherò ma, come mai invece no, ha molto senso. Io, certe volte io più che, più che dirgli siete piccoli dico ma perché non, non vi godete la vostra età e non giocate, non fate... Non siete un po' più spensi. Sai che non ho mai risposto però? E sì, su Giulia quando lui mi dice un giorno ci siamo lasciati un giorno ci siamo ripresi io gli dico sempre ma cavolo siete dei bimbi perché non, non siete un po' più spensierati non giocate anziché pensare a queste questioni che avrete tempo ecco. ok ascolta ti aiuto io secondo me va tutto benino soprattutto perché la tua risposta è bella come le parole di tuo figlio cioè mi sembra di capire che, che sia Giulio che sia Giulia per te cambia poco ti sembra solo troppo piccolo per avere in testa sì, esatto, le cose sì. dei grandi tant'è che tu con tuo figlio hai immediatamente fatto il paragone con la tua storia d'amore con il tuo compagno di vita che però mm-hmm. è un po' imparagonabile perché voi siete degli adulti allora sì, senti certo. l'unico ehm, consiglio che ti suggerirei di tenere presente è che io non minimizzerei questa faccenda dei, setti- dei sentimenti per due ordini mm-hmm. di ragioni la prima è quella che dicevo prima cioè il Franci ha una bella competenza di dire, riconoscere e nominare che cosa sente dentro e questo modo di minimizzare di cambiare argomento e in qualche modo di non dargli credito è come se eh, non validasse quello che lui sente e che porta a te è come se tu lo buttassi un po' via come se non usassi la sua stessa serietà mm-hmm. e per mm-hmm. certi versi sbagli perché in realtà gli scienziati eh, studiando poi come reagisce il cervello all'innamoramento si sono accorti che il primo oggetto d'amore al di fuori della famiglia può essere localizzato intorno ai tre anni ci mm-hmm. si innamora naturalmente poi non come si fa a 30 ma a partire dalla scuola dell'infanzia quindi in qualche modo che Franci sia innamorato si senta tale è plausibile avesse anche quattro anni eh, sarebbe altrettanto plausibile naturalmente il tutto proporzionato alla sua non esperienza di che cosa sia l'amore che poi in realtà Dalila se lo chiedi a me non te lo so dire che cosa sia l'amore perché credo che poi sia difficile essere ecumenici e dare una risposta che valga per tutti però in qualche modo ci può stare Ehm, Che un giorno ci sia la Giulia e un giorno ci sia il Giulio è del tutto normale perché di fatto molto probabilmente lui ti sta parlando di quanto senta intensa l'amicizia che se vuoi a rischio di scontentare qualcuno visto che ultimamente di sesso se ne fa poco per come la intendo io è l'amore senza il sesso e quindi ci sta quest'età che sovrapponga i due piani perché l'amicizia è una forma altissima d'amore e ti do un ultimo elemento che secondo me ti deve tranquillizzare guarda che non è tanto diverso da quei bambini un po' più piccoli che giocano alla mamma e al papà quando hanno le bambole cioè di fatto sono meccanismi un po' di imitazione per guardare a che cosa fanno quelli più grandi e bada che io credo che racconti poi non sono affari miei ma magari di come vi amate bene anche tu e tuo marito se poi Franci è capace di trovare amore in classe o fuori dalle mura domestiche eh? vuol dire che lo conosce e lo sa riconoscere eh io posso, posso dirti un timore solo che ho avuto siccome lui è molto chiacchierino che lui magari inizia ad andare in giro per la classe e dire ah ma qua qua io lo amo e qui lo amo e magari che potesse essere preso un pochino in giro dai compagni perché Comunque Pazienza. i discorsi che si fanno in famiglia non, non sono per forza discorsi che Pazienza, si fanno in famiglia. Pazienza, se venisse giusto? preso in giro per questo o se dovesse venire preso in giro perché un giorno arriva con le scarpe fuori moda, prima o poi una presa in giro se la deve beccare. Eh? Certo, Quindi... sì, sì, certo. Dalila, ti mandiamo un abbraccio. Va bene, grazie mille ciao, di ciao. tutto. Ciao, ciao, buona ciao, giornata. Ciao, ciao, ciao. ciao.
parlando di questa paura del essere presi in giro, del prendere in giro, che però è una parte A ah, su cui ho costruito la mia infanzia, sia preso in giro che, che prendere, prendere in giro mm-hmm. gli altri, no? Così. Cioè ci sta alla fine, non è un, un momento della vita che va, va affrontato, gestito, metabolizzato. È ineliminabile per quanto stiamo provando a purgarlo con il politicamente corretto e lo stare sempre molto attenti a non urtare la sensibilità di nessuno. La verità è che i singoli si perdono dentro questo tentativo di tutelare per forza tutto e tutti quando poter essere presi in giro in qualche modo ti fa anche un po' gli anticorpi, a volte ti aiuta a sviluppare anche l'ironia o ti fa avere Mamma la battuta mia, pronta certo. o se te lo fa un subire un po' di di pensiero un po di... Ah, la verità è che se devo stare male per qualcosa forse preferisco che sia perché sono stata presa in giro che non se mi tirano sotto in macchina e poi la verità è che secondo me è tempo anche di dire che prendere in giro è eh, comunque anche una competenza sia cognitiva che emotiva che sociale, cioè è un modo per buttare fuori aggressività che in quanto animali tutti noi abbiamo e anche lì si può raffinare e affinare il modo in cui farlo. Noi non stiamo parlando di arrivare a fare della violenza privata o a rivolgere delle minacce o a passare il segno, stiamo parlando delle dinamiche tipiche tra gli esseri umani che non possiamo pensare solo per la paura di non soffrire che vengano del tutto rase al suolo dalla filogenia. Genesi, ok? Sì, guarda, io stavo pensando al caso delle mie figlie che sono, nel, soprattutto la più grande, proprio nell'epoca ha, fatto la pri- ha iniziato la prima media, quindi è forse l'inizio della fase in cui vieni più preso in giro e prendi più in giro le persone. Quindi, molto spesso quando mi racconta di prese in giro che subisce, a parte che alcune fanno ridere, quindi rido e lei si offende molto perché rido delle prese in giro, però dico, vabbè, ci sta, cioè, è il discorso che stavi facendo tu. Eh, la stimolo anche un po' a partecipare a questa cosa qua. Ecco, magari ogni tanto, quando mi racconta, per esempio, non si sta parlando di prese in giro, giro, mi racconta cose dei suoi compagni magari della favola, oh, sai che la mamma di eh, io lì magari dico, ecco que- su questo argomento qua magari non fatelo diventare argomento di presa in giro perché magari... però sul resto, oh dai. Si chiama educazione divertitevi vedi, po', non avendo paura che la Nina venga presa in giro, gliene puoi parlare, fai un pezzettino pedagogico se però non lo trovi concepibile ti spaventa, la volessi mettere sotto una campana di vetro, la Nina queste competenze non le apprenderebbe o comunque non da te a 11 anni, quando ne ha più bisogno che mai, perché alla scuola secondaria di primo grado, le ex scuole medie, siamo tutti bersagli mobili. Eh, mamma mia, sì, sì, io ho dei ricordi, dei ricordi incredibili. Noi eravamo anche brutti, loro oggi sono belli. Sì, sono tutti quindi... belli, mannaggia eh, loro. Sì. No, stavo dicendo, ieri sera, se guardi le... Sai che adesso c'è tutta la settimana, in questa ultima settimana, o vedevi fotografie di persone morte, ammazzate, o vedevi gli annuari eh, americani, no? Con l'intelligenza artificiale, chi tornava sì. negli anni 90. Che gli annuari americani sono... Un... Siamo arrivati noi adesso con i nostri figli a quel punto lì, perché comunque sono tutti belli. Le le nostre foto di scuola no! sembravano delle raccolte fondi sì, no sì, sì, sembravano sì, sì, delle sì, raccolte sì. di beneficenza per bambini eh ma perché che, che se ne dica è molto migliorata la qualità della vita e per la maggior parte delle famiglie comunque nell'occidente industrializzato il modo di alimentarsi eh sì sì sì, sì, sì. Noi, noi eravamo oggettivamente più brutti sì. allora Stefi grazie mille ah. eh, per essere stata qui con Dì, già, noi così. sì abbiamo finito abbiamo ah, fatto. Boh, sì, sì, beh, ti lasciamo andare nel senso abbiamo ancora una canzone però insomma ti, ti lasciamo andare la dottoressa Stefania Andreoli ritorna qua mercoledì prossimo ovviamente nella prossima puntata di mercoledì di Catalan. Grazie Stefi. A te Ale. cosa mi fai? Mille notti ad aspettare un giorno che non arriva mai. Tu continui a sfiorarmi e mi chiedo quando mi toccherai. I miei segreti a chi li racconterai? Prendi le tue cose e vai. Cosa risponde a chi chiede come stai? Foto strappate, solo ricordi sbiaditi Cerco il tuo viso al mattino Ma so fingere anche di stare bene Quando non siamo insieme Ti aspetto tutti i giorni ma non arrivi mai Che sei bella senza via d'uscita così come sei I miei segreti te li dirò la notte sotto un cielo di lei Amore un cuore
quadro che fa invidia e mosai Sai essere casa ma anche un ricordo sbiadito Io non ci credo al destino ma so fingere anche di stare bene Quando non siamo insieme Mauri, se faccio canestro andrà tutto bene. Vado? Aia. Ecco. Ah, di un metro. Di un metro. Eh, non vedevo dove era il canestro. Ragazzi, abbiamo no, portato scusa, a casa... Scusa, Meglio questa. Sì, dai, meglio questa, meglio questa. Abbiamo che portato a casa un'altra grandissima puntata. Sì. Allora, riempirei questo minuto finale perché poi quando se ne va la, st- la dottoressa Stefania Andreoli... Ah, ah bello, adesso che sto dov'è? Guarda, vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo! Uh! No, no, no. no. Anco, ancora? Due. Si conferma? È uscito no. di due. Allora, occupiamo questo mm? ultimo minuto finale ricordandovi che <ride> il primo novembre oh, c'è la data finale di Salutava Sempre. Dove, Trovate dove? i biglietti su. Eh, l'abbiamo preso. Ticket lì. to One Live Nation dappertutto. Dove, 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 dove? A Mantova. Okay. Amici Mantovani. Poi, che la puntata di stasera, di stasera c'è Cattela, non c'è, no. c'è domani sera. Qui c'è domani sera c'è Cattela. Sì. Stasera c'è Cattela. Andrà di giovedì. Vuoi chiedermi di nuovo perché? Perché? Non ne ho idea, così <ride> sono cose che capitano. Poi la nuova puntata di Cattleland è domani da mezzogiorno sì. a luna su Radio DJ. Vediamo. Poi iniziamo a dire che Fosca a breve aprirà una rassegna letteraria ah, e aprirà per Marco Travaglio. <ride> Marco Travaglio è il driver <ride> e io apro. <ride> Poi tu hai qualcosa da dire, Walter? No. Che libro ha scritto Travaglio per essere dopo Fosca? Eh, Poverino. No, eh, so, non è il panorama. Va bene, va bene. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao.